ഞാനിപ്പോൾ എത്തി നിൽക്കുന്നത് കൊറോണ മ്യൂസിയത്തിലാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ജീവിത സംസ്കാരമായ കൊറോണ സംസ്കാരം പണ്ടുള്ളവർക്ക് ഒരു മഹാമാരിയായിരുന്നു അത്രേ എന്തൊരാശ്ചര്യം എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന പല കാഴ്ചകളും ഞാൻ ഈ മ്യൂസിയത്തിൽ കാണുകയാണ് ലിപ്സ്റ്റിക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനമാണിത് നമ്മുടെ സ്വകാര്യ ശരീരഭാഗമായ ചുണ്ടുകളിൽ പണ്ടുള്ള സ്ത്രീകൾ ചായം തേക്കാനായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന സാധനമാണത്രേ ഇത് പണ്ടുള്ള ആളുകൾ അവരുടെ പഠനം നടത്തിയിരുന്നത് ഇതുപോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലാണത്രേ ഇതിനെ വിദ്യാലയം എന്നോ മറ്റുമാണ് വിളിച്ചിരുന്നത് ഇരിക്കുവാനായി ബെഞ്ച് ഡെസ്ക് തുടങ്ങിയവ ഘടിപ്പിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ഞാനിപ്പോൾ നോക്കി നിൽക്കുന്നത് ഒരു കല്യാണ ഫോട്ടോയാണ് നമ്മുടെ സ്വകാര്യ ശരീരഭാഗമായ ചുണ്ടും മൂക്കുമൊക്കെ യാതൊരുവിധ നാണവുമില്ലാതെ ഇവർ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു മാത്രവുമല്ല പണ്ടുള്ള ആളുകൾ കല്യാണം നടത്തിയിരുന്നത് ഇതുപോലെ കൂട്ടം കൂട്ടമായിരുന്നാട് ഞാനിപ്പോൾ നോക്കി നിൽക്കുന്നത് ഫ്രീക്ക് ഗിരി എന്ന് പേരുള്ള ഒരു അപ്പൂപ്പനെയാണ് പഴയകാല ഓർമ്മകൾ അഴവിറക്കിക്കൊണ്ട് അയാൾ ഇപ്പോൾ ഒരു പാട്ട് കേൾക്കുകയാണ് എത്ര അത്ഭുതകരമായ ജീവിതമാണ് ഇവർ ജീവിച്ചു തീർത്തത് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അർജുന നീ എന്താണ് അശ്വതിയുടെ കൂടെ എടാ മണ്ട അത് അശ്വതി അല്ല സ്മിത ടീച്ചറാ നീ ഇപ്പൊ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിൽ കിടന്നാ ഉറങ്ങുന്നേ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സാ മോളെ ഇനി എങ്കിലും ഈ അപ്പച്ചൻ പറയണത് മോളൊന്ന് കേക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ അവരുടെ അവസ്ഥ വെച്ച് ദിവസവും അഞ്ച് മാസ്ക് വരെ മേടിക്കാൻ ശേഷിയുള്ളവരാ ആ ആലോചന വേണോ അതോ മാസം മുഴുവനും ഒരു മാസ്കും കെട്ടിക്കൊണ്ട് നടക്കുന്ന അവനെ വേണോന്ന് മോള് തന്നെ ഒന്ന് ചിന്തിക്കും എനിക്ക് അപ്പച്ചൻ പറഞ്ഞ ആലോചന മതി നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം തന്നെ എന്റെ ഇഷ്ടം എടാ മോനെ നീ ആ കൊച്ചിന്റെ ഫോട്ടോ ഒന്ന് കാണിച്ചേ നീ ഇന്നലെ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു കൊച്ചിന് ഇഷ്ടമാണ് കാണിക്ക കൊള്ളാട്ട നിനക്ക് നല്ല മാച്ച് ഉണ്ട് എടാ നിന്റെ ഭാര്യയോട് മര്യാദ കടങ്ങി ഒതുങ്ങി ഇവിടെ ജീവിക്കാൻ പറ എന്റെ തനി സ്വരൂപോള് കണ്ടില്ല ഇതുവരെ അന്ന് നീ എനിക്ക് ആ ഫോട്ടോ കാണിച്ചു തന്നപ്പോ എനിക്കറിയായിരുന്നു അവളുടെ സ്വഭാവം ശരിയല്ലെന്ന് പിന്നെ എന്തെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ പ്രേമോ അല്ലേ ഇപ്പൊ തൂങ്ങിച്ചാവും കെന്റി ചാടും എന്ന് പറഞ്ഞ പിന്നെ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് സമ്മതിക്കാണ്ടിരിക്കണത് അതെ പിന്നെ ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞേക്കാം അവളും ഞാനും ഒരു വീട്ടിൽ ഒരുമിച്ച് പോകുന്ന എനിക്ക് തോന്നണില്ല നിങ്ങള് വാർ താമസിക്ക് എന്താന്ന് വെച്ചാ ചെയ്തോ നിനക്കൊല്ലത് അറിയണോ രാവിലെ ഉടങ്ങി വൈകുന്നേരം വരെ ഞാനിവിടെ ചെയ്തിട്ടാണ് ഒരു നിമിഷം ഒരു സമാധാനം തുറന്നില്ല എനിക്ക് ആ ഫോട്ടോ കണ്ടപ്പോഴേ വടക്കേൽ സുമതി പറഞ്ഞാണ് അവളെ ആള് ശരിയല്ലട്ടാ നീ സൂക്ഷിക്കണോട്ടാ ഞാൻ കേട്ടില്ല അവളോ അതിനാ കാര്യം അനുഭവിക്കണത് 